De stad. 100 jaar geleden woonde daar 10% van de wereldbevolking. Nu is dat de helft en in 2050 zal drie kwart van de mensheid stedeling zijn. De VPRO besteedt deze weken op radio en tv veel aandacht aan de gevolgen van de verstedelijking. In deze speciale aflevering van Metropolis beginnen we bij het begin. Bij vier gewone mensen die op een goede dag besluiten om naar de stad te verhuizen. Iedere week trekt een miljoen mensen van het platteland naar de stad. Wat beweegt deze nieuwkomers om daar hun geluk te beproeven? En hoe bouw je een leven op in een metropool? De lokale correspondenten van Metropolis volgden een half jaar lang vier jonge mensen die de stap waagden. In Shanghai, New York, Lusaka en Bogota ontmoeten we nieuwkomers en zien we hoe zij hun weg proberen te vinden in de grote stad. Elk komt met zijn eigen dromen en verwachtingen. Wie zal slagen en op welke manier? In China is op dit moment de grootste volksverhuizing ooit gaande. Miljoenen mensen trekken naar de steden. Niet alleen op zoek naar werk, maar ook om aansluiting te vinden bij het nieuwe, moderne China. In Shanghai, een van de grootste metropolen ter wereld, vindt correspondent Sunny op het Centraal Station onze eerste nieuwkomer. Sunny现在我们在上海，我刚刚遇见了我们的主人公董斌，一个来自于河南山村的一个二十岁的男孩，他是在半个小时之前才来到上海的。在这里，每天有成千上万个人来到这里，想要寻求他们的新生活。那么
，每个月的话好像三百块钱吧。那你呢？觉得住在这里还可以吧？这边也是刚来嘛，说刚来上海这边，经济条件也不是很好，就是暂时先住在这边，等以后再稍微过一段时间嘛，要再去租一个稍微好一点的。他在这边的话也是，在那个手机大卖场做一个销售员吧，也他也是刚来上海，然后他在做这边做的还可以吧，每个月也差不多两千块钱吧。你想做什么？做我做业务的就行。做业务啊，做业务跟外面跑。做业务也好做，自由一点吧。不是不是不是，现在业务是，我我跟你说嘛，做业务肯定是。晚上时候你们几个跑，那你的电台可没有的。白地摊，白地摊很黑的，我看。嗯，他消费都给别人打劫了，就在连路，都被打劫了。对，就被人收了会费，是吧？白地摊，他们都是安徽的，是吧？安徽的，安徽的就是有一个帮子的。你说这单必须交保护费，要不然的话，要不然的话你不是不可以，不可以。然后白天的话，出去感觉这边生活的节奏比较快一点吧。手机卡。对，打电话那个。每天出去看到那么多人，然后车辆、车流量都比较大一点。那感觉应该是生活压力应该是还是蛮大的。就看以后这两年之内有没有什么发展。不可能再回农村那些地方。为止，你的工作找的怎么样了？然后最近我上网投简历，投的是蛮多的，差不多五十分以上吧。你看，这天一直在投简历嘛，就投的就是我喜欢的话，就是到一些酒吧做个调酒师啊，或者是因为在学校的时候我就有时候会去酒吧，看到人家在酒吧里边待那个环境，不说那个环境，只是说那个调酒师感觉还是蛮帅的。你是不是马上就要参加一个面试了？对，到那边看一眼。你是怎么找到这个机会的呢？是在网上查到以后，然后说到那个地方看到他们有一个招招生的那个简章吧。你好，我是过来面试。面试什么？就是面试那个吧台。吧台，以前有做过吗？以前在酒吧做过吧员，做过一年。酒吧里面做过。对。嗯，那这边，我们这边呢可能没有那么早开张，大概要到下个月中旬开张。然后培训时间大概是二十五号，二十五号开始培训，对外培训。培训时间呢，我们是提供你八折的工资，八折的工资是一千两百块。做水果有问题吗？做水果，嗯。就会做简单的那种，做西瓜那种。对，就简单的水果，中餐厅不需要很复杂。然后年底了，而且中餐厅是这样，过年是最忙的时候，过年的时候我们没有假期，你要做好留在上海过年的准备。今天是十九号，二十一号的时候你再来一趟，跟我们餐厅经理再见个面。行，好了，好不好？嗯。好，那先这样。行，好了。好，嗯，那先回去了。哎，哎，再见。八点。啊？可大。三亚两层还可以吧？上面多少？上面早上九点到晚上九点吧。不休息。十二个小时吧。中午可能，中午可能休息吧。中午可能十二点、三点到四点嘛。一礼拜休息几天？两天。一个月休息两天吧。一个月休息两天。嗯。明天再去市里头找找。还有别的。嗯。耿斌来上海找工作已经两个星期了，但是他始终没有找到他的工作
。找工作并不是件容易的事情，但关键是董兵并不是那么容易的满足。他们这一代外来者与那些什么事都干的上一代来比，变得相当相当的挑剔。于是，对他们这一代来讲，他们想要找的是那些薪水比较好的服务行业。就说上次听在那边简单话的时候，听那个理发师跟我讲说，这边现在有个理发店在招，就那个。理发噱头，然后就想现在过来看一下，也是因为自身的原因吧，自身条件就没有没有那个能力去找说更好一点的工作。毕竟在上海这边，每我之前看到有买的那个招聘信息报嘛，上面好多人家招聘了，现在写的全是英文那种，所以说感觉自己肯定是不行的，所以就好多机会也都好多公司也都没去，也都放弃了。你好了，你好，我是过来面试的。面试的对，就面试。你面试吗？就理发师学徒。学徒。对。先坐一下。啊，行，好了，谢谢。之前有没有做过接触？嗯，之前没有做过。没有做过。对，没有接触过吧？就是，就是等于是已经没有一点经验都没有。对。这个形象应该有没有问题？没有问题。还有一个就是，学徒没有公司，就是你要会洗头发，会洗头发才会有。公司才能，但是手就是你刚刚到店的时候要交押金，对，交多少？押金？交多少？嗯，两百八。这个是形式啊，对对对，因为押金到时候是会退的，会退的，只要是满半年就退。好了，谢谢啊，不客气，听到明天过来。啊，你好了，走了。到底是不是你理想的工作？嗯，不是。刚到上海的话，也就是说，就是感觉希望还是很大的，但是毕竟快过来已经差不多一个月了吧，现在感觉确实有点迷茫的感觉，就是说工作不是那么好找。现在你也没有打算去做学徒，也没有任何的收入，那你手上现在还有多少钱呢？现在目前还有差不多几两三百块吧。那就是说你生活开始出现问题了了。肯定肯定受到影响了，因为过来的时候带的钱现在已经花的差不多了，因为每天出去找工作，每天每天出去一次，包括吃饭坐车了，一天最少两人最少一百块，所以说我们带的钱也就消耗的已经差不多了，所以说现在是想考虑回家一下。一个月后，我和董斌又一次站在了火车站。这次是因为我们要说再见了。那在你在上海的日子里，你觉得你学到了什么？在上海学到的东西，最主要是感觉上海是一个很大的舞台，但是没有自己能够感觉还没有很多的长处到这个舞台上去发挥自己的潜能，或者说去去更好的去找一份工作或者什么的。虽然这次来上海，感觉自己很失败，但是我相信下次再来上海的话。我会一个崭新的面貌来上海，就是把自己充分的提升一下，找到一份更好的工作，更好的适应上海吧。像董斌这样，已有超过两千万个人在金融危机之后离开了大城市，回到了村子。他们面临的问题是有，已经习惯了城市生活的他们，很难再适应新的生活；再则，他们已经不知道该如何做农活了，于是他们只能在消极的等待当中，再一次等待回到大城市的机会。Veel mensen trekken naar de stad uit vrije wil, maar anderen komen noodgedwongen, vluchtend voor conflicten of natuurgeweld. Aan hen biedt de stad veiligheid. Zelfs het onveilige Bogota, de hoofdstad van Colombia, wordt overspoeld door gevluchte nieuwkomers. Hola, soy Leo de Colombia. Bienvenidos a mi ciudad Bogotá, una ciudad que tiene 8 millones de habitantes y una de las más peligrosas del mundo. Según los datos oficiales, aquí se mueren cuatro personas diariamente por homicidio. 
Sin embargo, esta ciudad simboliza un lugar seguro para todos los que huyen del conflicto interno entre guerrilla, paramilitares y ejército que se vive en la zona rural. Este conflicto ha generado más de 3 millones de desplazados. Este número nos pone en el segundo lugar, después de Sudán, de los países con mayor número de desplazados en el mundo. Muchos de ellos llegan aquí, a Bogotá, tanto como María, una madre con dos hijos que viene huyendo y está dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguir un lugar seguro para ella y sus dos hijos. Ok, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Merli María. ¿Cuándo llegaste a Bogotá? Hoy. Hoy. Sí. ¿Y quién te desplazó? Eh, un grupo de los paramilitares. ¿Conocías, tenías algún nexo con Bogotá antes? No. Nada, para nada. nada. Si no tienes ningún nexo con Bogotá en estos momentos, vamos a remitirte entonces al albergue Sonferino para que te quedes 15 días allí. Vas a tener comida, dormida, agua caliente, posibilidades de lavar la ropa, te van a dar algunas capacitaciones. Es decir, va a ser un sitio ideal, muy bonito, para ti y para tus niños. Cindy. Cindy. Vamos, papi. María viene de Durabá, donde trabajaba como empleada en una heladería. Su esposo la dejó sola con sus dos hijos. Su padre se escondió de los paramilitares y durante 20 años María pensó que estaba muerto. Su madre y sus tres hermanas fueron forzados a dejar la zona e ir a Medellín. María escogió ir a Bogotá porque la lejanía le parece un poco más seguro. Después de un largo viaje de 20 horas en autobús, por fin han llegado. Gracias. Una crema de sal, sí. una peinilla plástica sí. y shampoo. Uh -huh. ¿Completas? Eh, yo salí desplazada de allá por amenaza de los paramilitares, porque si ellos le dicen que se vayan atrás con ellos, usted no se va. Tiene que escoger irse o morir. Y entonces hay unos que ya, ya se encuentran como si el pueblo fueran de ellos y ya quieren hacer lo que les da la gana con las mujeres, como me pasó a mí. Las familias en situación de desplazamiento tienen derecho a un mercado y a una ayuda humanitaria por parte del Estado, que varía entre unos 110 mil pesos a 320 mil pesos por mes durante seis meses. Hoy María va a reclamar. Su merced va para ayuda humanitaria. Si vengo por el bono de emergencia. Listo, una ficha para ayuda humanitaria. Bien pueda. Gracias. 11. 10 de la mañana. mañana. 10 de marzo del 2009 traes un postal para una ayuda que te entrega Secretaría de Gobierno y Naciones Unidas del PMA. ¿Por qué, mi amor? Traes esta carta, trae doble copia de la declaración, doble copia de tu cédula. Además, vienes en 20 días hábiles. Si aparece incluida, las ayudas son de carácter constitucional, son el costo de medios de ayuda de alimentos y tres medios de ayuda de vivienda. 16H. Hoy es un gran día. Hoy María sabrá si está aceptada para recibir la ayuda. ¿Que, que no tuvieron la ayuda otra vez? Que ha llenado de nada, no. eh, que no salió incluido. Me negaron en la declaración. No. Como las autoridades niegan la presencia de paramilitares, a María le han negado su reclamación. Ahora ella no tiene ninguna ayuda humanitaria. Para certificar su desplazamiento le recomendaron devolverse hasta el lugar de origen, pero para María el retorno puede significar la muerte. Esto es como duro, yo no sé yo qué hice o qué hicimos, que esto es duro. Se ve que no es fácil, pero igual uno tiene que hacer el intento. ¿no? ¿Será que ellos dimensionan la situación que tienes? Yo creo que ellos ignoran la situación. Son niños. 
Solo piensan en jugar y comer. <risa> ¿Pero no es un poco mejor? Pues sí, porque ellos casi no, no le verte todo esto que, que yo estoy pasando. Ahora María tiene que buscarse una casa y un trabajo lo más antes posible. En unos días termina su último dinero. Eh, estoy buscando trabajo, ¿será que usted me puede hacer falta de ayudarme? Pero en este momento no hay. Eh, para qué cargo? ¿Operario? Eh, no, para el apoyo de allí. No puedo operar. Pero, pero bueno, eh. Para María es difícil encontrar un trabajo debido a que ella no tuvo acceso a la educación. El alto desempleo en las ciudades y su fuerte estigma de desconfianza por ser mujer desplazada lo hace aún más complicado. Hoy se cumplen 15 días de María aquí en la ciudad. Ahora ella debe salir del albergue de la Cruz Roja y se encuentra completamente sola. Sola, igual que miles de desplazados, porque el 85% de ellos no recibe ninguna ayuda del gobierno. Desesperadamente algunos de ellos se tomaron uno de los parques principales de la ciudad y están durmiendo ahí hace un poco más de tres meses. Están intentando llamar la atención del gobierno y aseguran que no se irán hasta recoger un poco de la ayuda humanitaria. Sin embargo, son miles los que duermen todavía en las diferentes calles, en improvisadas casas de plástico y cartón. Bueno, estas son personas como yo, que han llegado aquí a esta ciudad buscando algo mejor, un futuro mejor, la ayuda del gobierno, pero como pillas, todo está aquí en el parque. La verdad, voy a esperar tan siquiera un mes o dos meses, si no, pues yo tiro todo esto a la mierda y yo hago por mis propias manos lo que tengo que hacer. Ya me cansé, me aburrí. Me estoy cansando, me estoy aburriendo de esta situación. Ahora son unos meses después. Hemos venido aquí para visitar a María, saber cómo está. Al parecer ha logrado encontrar una casa y también un trabajo, pero a un precio muy alto. ¿Tengo las maquinitas? Sí, cierto, mamá. Bueno, vamos. Pero ya en vista de que la, el recurso que ya tenía de plata no me alcanzaba para 15 días. Y yo me desesperé tanto porque sin trabajo y si se venía la riendo con que lo pagaba. Y entonces hablé con la muchacha que me cuidara a los niños. Hola, hola niños. Y ella dijo que dice que queda con los niños y yo me fui. Siéntense. ¿Cómo se han portado? Bien. ¿Sí? Ah. Eh, lo vengo a traer porque me voy. Ah, bueno. Entonces... Eso fue un sábado, me acuerdo, como a las 12 del día recogí la ropa, la eché en el bolso y me fui sin, sin explicación y sin rumbo. Así me fui para el terminal y... En el terminal comencé a hablar y a preguntar dónde había negocios de cantina donde me podían recibir. Compré el ticket y me fui a pedir algo. Pero sin saber nada. Todavía. Sin saber, ni conocía a nadie, ni sin saber dónde quedaba Girardot, ni qué hora llegaba, ni nada. Pero yo lo hacía porque me acordaba de mis niños y sabía la situación que estaban pasando acá. ¿Y cuánto te vas a demorar? Por ahí máximo cuatro o cinco días. ¿Y cómo se han portado los niños? ¿Cómo están? Bien. Bien. Ah, ¿sí? Sí, sí. Ah, y se van a portar juiciosos. Sí. Bueno, chao. Chao. Te quiero mucho, papá. Chao. Chao. Te voy a ir yo no. Hola papi, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? Usted no me salga al, al, afuera de la calle, ¿listo? ¿Eh? No me vaya a salir a la calle, ¿no? En este momento quisiera estar con ellos. Está junto a él, junto a la niña. La niña está bien. Pero sobre todo el niño que está enfermo. No sabes cuánto desea estar con ellos. En Tibre, toda la rumba, en el lugar Indegirado, a partir de las 8 pm. ¿Esta es mi pieza? ¿Acá dónde me quedo? ¿Dónde duermo? No 
tengo que conformar con los poquitos que, que tengo. Aunque no soy bien bonita, pero bueno, por lo menos sirve para echarme un sueño. ¿Cuánto llevas viviendo acá? Eh, ya yo más de 20 días. Por el momento, por la noche, me quedo yo sola. Y o sea, cuando voy a dormir, en el día sí se necesita. Ya en la noche, cuando estamos trabajando, ya sí se necesita para todos. ¿Ya está cambiado? ¿Sí, sí. Eh, yo trabajo ahí de frente. O sea, el señor parado. Es Lion de Camello. Eh, viene. Habemos muchas mujeres. A veces en la noche nos reunimos más de 15. Vienen muchos hombres, pues miran, escogen, escogen la que les gusta, la invitan a la mesa y le dan rocito o cerveza. Y luego la invitan a la mesa. ¿Cuánto les va a cobrar? Pues acá mínimo de un rato, 40 o 30. Solo le pido a mis hijos que me entiendan esta situación que tengo, sobre todo el trabajo. Espero que cuando les cuente sean comprensibles, me entiendan. Y que ellos entiendan que lo que yo hago solamente es por ellos, ¿me entiendes? Porque si el gobierno me hubiera apoyado desde el momento que yo llegué y entré a declarar mi declaración y que investigaran, pues yo no estuviera trabajando en este sitio. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad. Si sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mí. De stad is tevens de plek waar hoge ambities werkelijkheid kunnen worden. Zo denkt ook onze nieuwkomer in New York. De grootste stad van Noord-Amerika, het meest verstedelijkte continent ter wereld, waar meer dan 80% van de inwoners in een stad woont. Hi, this is Cal in New York, a city that boasts a population just north of 8 million people. A third of New Yorkers are foreign born and over 160 languages are spoken here every day. All of this contributes to the image of New York as one of the most international cities in the world. All right, my man, uh, we're going to the Howard Johnson. Uh, It's also a magnet for artists, including Nick, an aspiring actor who's just decided to make the move to New York. We've got the Spanish tunes going. I feel like I'm back in California. <laughs> Nick originally hails from Southern California, a town called San Clemente, which is a Republican stronghold where people tend to have a lot of money, including Nick's parents. They supported him for the first 30 years of his life, but now he's striking out on his own and trying to make it as an actor in a city that's one of the toughest in the world for people in that industry. Oh, it smells like an ashtray. Awesome. Nice. How much money did you bring with you? This is like $3,500. And it's all the money I have, that right there. Well, apparently, we're in a little bit more of a shabby neighborhood than I thought we were going to be in. And the way I know that we're in a shabby neighborhood is that there's bulletproof glass separating me from the front desk when I walked in this establishment tonight. Crown Heights is my first place that I've been in. Oh, so that, that's a beautiful area here. It is. <laughs> Go out to the beach, though. I love the rock I'm a surfer. So. Coming from Orange County, California. Uh, out there, you know, I had a I had a job that my dad hooked me up with. So my whole life, I have been given everything. Do you expect this to go well? Yes. <laughs> Honestly, like yes. In fact, I have no doubt. It's not about like it's not about booking a job and 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 becoming successful. It's it's about making a life here. And I have no doubt in my mind that I'm going to make a life here and it's going to be fun as shit. It's just going to be an amazing experience. And I'm going to make sure that it's that. I'm out of the hotel now, so I have to get an apartment really, really soon. New York is one of the greatest cities in the world. This is one of the wonders of the world. As Francis Natcher said, if you can't make it here, you can't make it nowhere. <laughs>
Nick already found himself a roommate, a friend from Southern California named Serena. Today's the first day of their apartment hunt. Three bedroom box apartment for 2,000. No way. Let's go look at that. New York is a ridiculously expensive place to live. It costs about $3,000 a month to rent just like a one bedroom apartment in Manhattan. Hasn't been clean for a while, so it stinks all in here. Gnarly. <laughs> it's like somebody's a uh, little stabbing cabin. It's kind of scary. <laughs> oh, that's cool. I just if there were windows, that'd be cool, but it's just kind of a little bit of a hole, you know, with just those skylights. I'd have to like breathe out there. I'd be like, <gasps> it's cool though. I can uh, I can see the appeal. Cherry pie. <laughs> All right. Nick still hasn't found an apartment, so he's staying at friends' houses. Is there no way for a man to be that women must be half workers? Today, he has an audition for a regional Shakespeare production. Is there no way for a man to be but women must be half workers? And that most venerable man, which I did call my father, was in an unaware when I was stamped. Or even the vice. They're not constant, but are changing still. One vice of a minute over one not half so over. Or even the vice, they are not constant, but are changing still. One vice, but of a minute old, for one not half so old as that. Thank you very much. Where did you go to school, Nick? I went to the Boston Conservatory of Music, and then I went to the London Academy of Music and Dramatic Art. Cool. Well, thank you guys for having me. I appreciate it. Have a great day. Thank you. you too. I still don't have a place to live. I still don't have a job. I've been on a few auditions that have gone well, which is good. But there have been more than one moments where I'm like, fuck, it's so uncomfortable. It's, I just should go home, get a little job, work in a cafe and surf and go to the beach and not have to deal with this. But I came out here to fight for my life, to, you know, to make sure that I, I can do something interesting and something that I'm proud of. And I haven't been proud of myself in a while. Dom was my roommate in college. Uh, he's the star of Jersey Boys on Broadway, and he's exceptional. He's, uh, he's an exceptional actor, an exceptional singer. So how have your auditions been going? Good? They get, they're all right. I mean, I'm not getting, I'm getting good response within the audition, but I haven't got a call back yet, yeah. so. That's a little normal, bit though, It's just don't be discouraged, you know? Just keep showing up. I'll see you after the show. Yeah, after Break the a leg. Lion King, Harry Puppets, in the White Christmas, Equus. Fun Rose Center for Equus, a half price, two for one. White Christmas, South Pacific. Got to the house for tonight. I have a sadness that hits me when I hit Times Square because it kind of makes me sick a little bit, but it, this is Broadway. This is what, sadly, what it is. This is the re, the, all this, this bright lights is. It's what, what's inside these buildings is the reason that I moved to this town. When you're in a lower position on the totem pole as far as being an actor is concerned, it's kind of frightening in here because you, I can't even get in to see one of these shows. I probably can't even afford to buy a ticket to go see a Broadway show. And yet I'm trying to be the guy that people buy those tickets to come see. I'm trying to keep an open mind every day. And I've only been here a week and already I have a sense of failure constantly have a sense of failure. It's everything I thought it would be, but not everything I hoped it would be. After eight weeks and countless auditions, Nick packed his bags and went back to his parents' house in California. Van alle continenten 
verstedelijkt Afrika het snelst. In de eerste 30 jaar van het nieuwe millennium zal het aantal stadsbewoners daar ruim verdubbelen. Het merendeel van de mensen komt met één doel. Een iets beter leven. Zoals ook in groeistad Lusaka. Hallo, mijn naam is Cleopatra. Welkom in mijn land Zambia, dat een van de meest urbanized landen in Afrika is. We zijn hier in Lusaka, de capital van Zambia, die een van de eerste groeiende steden in Afrika is. Elke dag komen er 100 nieuwe nieuwkomers. Vandaag ontmoeten we een van deze nieuwkomers. Zijn naam is Andala Piri. Hij is 28 jaar oud en is uit een village in de countryside. De eerste keer dat we in Lusaka zijn. Ik ben in Lusaka, ik ben in Lusaka. Ik ben in Lusaka, ik ben in Andela comes from a relatively large family, four brothers and three sisters. So in the village, he used to make roughly two dollars a month from doing small carpentry works. And so after struggling for a while in the village, he decided his only way out was to come to the city, come and find a job and continue providing for his family, whilst also trying to make a better life for himself. Each night, more than 200 people sleep here at the station. Some already stay here for months. Today, Andala goes to Kalikiliki, one of the suburbs of Lusaka. He's going to meet Alex there, a guy who promised to help him finding a house and a job. About 70% of Lusaka's population live in poor and planned settlements like Kalikiliki. Most newcomers settle here because accommodation is quite affordable since landlords don't pay any land rates to the local authorities. <laughs> Okay. The next day, Andela goes with Alex to look for a job. Ah, boss, boss. Ah, we need some money. 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 Okay, 
Because of the influx of people, the construction industry is booming in Zambia. But it is also difficult to get a job in this sector because it is very desired. But one can always find peaceworks for the moment. So so <laughs> It's now five months later, and it looks like Andala is really doing good. He's a successful newcomer. Andala has not just found one job, but even two. And he actually found a good house just for himself. And he has actually built up a social life. <laughs> he became a member of the local Pentecostal Holiness Church. And last but not least, he found love. <laughs> Yes, boy. boy, Harriet is not faithful to Andala, but neither Andala to her. He's just told me that all this time he's had a girlfriend in the village waiting for him. After more than three months with Harriet, he's decided to choose for his village girl. Today he goes back to his village to marry her. Ah, for my dear, there's a window for me. Now we have to go to the window for me. Window, what is the matter with you? Can you find another figure to marry us? Ndi mkuu zana na pesa kwa neuza aliet. Hello, but come on, zifu tini zina siyako mkuu zana zifu nakuwa tini shingali kwa mkuu. So ni zuguza mungu katika pesa ni kafeze ba kwa tiri wa kuhusu. But aliet ndi wana nafu nti ni kwa tiri kwa nakuwa saka. Maji pata na kula kona imani inga na mwana zero zaka kwa nziri. Simuto tini ni kwa tiri kwa mukapa ni mwana. Oh my dear, no, kwa wale chota zuba anu ba kabwe le pata zuba ni kaka kumusi panua. Ah, mabwe le. Eh, mabwe le, mamu. Ndi wana nyumba nish. Eh. Since I'm a living Zanzibar, I'm going to move to Zanzibar. But if I'm going to move to Zanzibar, I'm going to move to Zanzibar. 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 I'm going to move to
Okay, I But in the end, I will not put the party. I will not in the basket. I will not in the basket. Aliet, <laughs> So I'm happy. I'm very happy because the wedding, what wedding, as soon as I was off the party, I'm going to wait now. The wedding dress, you know, I'm going to wear it so cool, good friends will see. Kazuanga, one is in a sea of Nogomuns. So upon a very motion, I couldn't wear a maningi, but not wear a monobum quite till at the Stanaway Ding. So did no conduit a maningi up. So attend that don't say. Andala has na a half year all is gevonden, where a gemiddeld Afrikaans newcomer from droomed. And is daarmee een voorbeeld voor de velen na him, die voortdurend de steden blijven binnenstromen. Samen met zijn vrouw begint Andela eenmaal terug in de stad aan een nieuw hoofdstuk. Ook het verhaal van de andere drie nieuwkomers gaat gewoon door. Zo keerde Dong Bing na een paar maanden terug naar Shanghai. Hij loopt nog steeds verschillende sollicitaties af, ervan overtuigd dat het hem dit keer wel zal lukken. Maria pendelt nog altijd tussen haar werk en haar kinderen en hoopt dat op een dag een goede man haar zal komen redden. En Nick? Die krijgt toch nog een telefoontje en speelt nu de rol van Frank Sinatra in een van de grootste shows in L.A. Oh, 